ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಲ್ಲ ನೀನು ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದು ಅಂತ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಬೀರೋದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇದು ಇಟ್ಕೊ ಬಟ್ಟೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಮೃತನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಕ್ವ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಕೈ ಚಾಚು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೈ ಚಾಚು ತೆಗೆದು ನೋಡು ಶಕುಂತಲನಿಗೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಕರುಣೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಮೃತ ನಿನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಇದೊಂದೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇದನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ 
ಇದೆಯಾ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಮೃತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಶಕುಂತಲ ಅವಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನನ ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಂತ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸು ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಶಕುಂತಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟುತನ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮೇಣತ್ತಾರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಮೃತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನೆಲ್ಲಿ ನನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಯಾರು ಕಳಿಸಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಡಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಸಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರೋ ನೀನು ಯಾರೋ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಹೇಳು ಯಾರ್ ನೀನು ಹೇಳು ನಿಜ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು ಹಲೋ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಬಿ ಕೂಲ್ ಯಾರ್ ನೀನು ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಬರೇ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಾಕ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಗರಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೆಸರು ಫೋಟೋಗಳು ನಾಳೆ ಟಿ ವಿ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಏಯ್ ಯಾರು ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಶಕುಂತಲ ಪಾತ್ರೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅಮೃತನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ನೀನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅಮೃತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ನೀನು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಶಕುಂತಲ ನೀನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೃದು ಅವಳು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು 
ಇದೆಲ್ಲದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವಳು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನೀನು ಅವಳು ಪಾಲಿಗೆ ಬರೀ ಅತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅದು ನೀನು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವಳು ತುಂಬ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವಳು ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾಳು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆತಂಕ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅವಳಿಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪಾಪ ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೆನಪಿಗೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಆ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಾಳೆ ದಿನ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಮೃತ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೋಮಲು ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಆಗ ಅವಳನ್ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇದು ಹಾಗೆ ತಾನೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಮೃತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಈ ಶಕುಂತಲಾದೇವಿ ಎಂಥ ಅವಳು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನೋ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಳ ಥರ ಫೋಟೋದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬದುಕಿ ದಿನ ಅಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಂತಲಾತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷನೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ತಾನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂತೋಷ ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಆಗೋದಾದರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದೇ ಇದಕ್ಕಿರೋ ಪರಿಹಾರ 
ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂತೋಷ ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಆಗೋದಾದರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದೇ ಇದಕ್ಕಿರೋ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ನಂಗೂ ಅಕ್ಕನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ನೀನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ನಾನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ನೋಡು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಲೆ ಹಾಕ್ದೆ ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏಯ್ ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ಹೋಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿಷಯ ಅವಳಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಕ್ಕಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಅವಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲೆ ತಿಂತಿದ್ಯಾ ಹೋಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಶೋದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ನ ಹ್ಞೂ ಬಂದಿದ್ದ ಆದರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಆ ದುಡ್ಡು ನಾ ಆಂಟಿನೆ ತಗೊಂಡು ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೋಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಗದ್ರಿಸ್ತೀಯ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀನು ತಗೊಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳು ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹ್ಞೂ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೇಷನ್ ತರೋಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೀರೆ ತೋರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಯಶೋದ ನಿಜ ಹೇಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೆ ತಾನೆ ಹೌದ್ರಿ ತಗೊಂಡೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೀರೆನೂ ತಗೊಂಡೆ ಏನೀಗ ಅಲ್ಲ ಯಶೋದ ಆ ದುಡ್ಡು ಆ ಮಗು ಸೇರ್ಬೇಕಾದ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ತಪ್ಪಾತ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದವ್ರು ನಾವು ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ವಾ ನಾವು ಅವಳನ್ನ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಅವಳ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಬಂದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅವಳದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಇದೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಇದೆ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಾಳೆ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಾನೆ ಬರೋದು ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಹೇಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಯಶೋದ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧನೇ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅಮೃತ ಪಾಪದ ಹುಡುಗಿ ಈ ಮನೇಲಿ ತನಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ದೋಳಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ತಾಳೆ ತನಗೆ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಪಾಲಿನ ಹಣ ಅವಳ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವ ನಿನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವಳಿಗೇನು ಆ ದೇಸಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವಳ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇನೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿ ನನಗಿಲ್ಲ ನೋಡು ವರ್ಷ ಓದಿರೋಳು ಬುದ್ಧಿ ಇರೋಳು ಮೇಲಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಇರೋಳು ಅವಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಮೃತ ಹಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಕೋತ